好，我们今天要来做的是那个多功能的那个置物袋。什么是多功能的置物袋呢？就是说我们家不是都会有遥控器啊，还是什么冷气的什么遥控器，反正一大堆那些无微不微，然后每次都堆在桌上，感觉很烦，有没有？这时候呢，我就很想做一个，把它全部都收纳好。那我们可以把这个东西挂在柜子上，或是放在什么地方哈。那反正总而言之就是一个那个置物袋。那其实它很简单，你也可以在一块布上面抽很多口袋，也是置物袋。可是今天我们要教的大家是那个立体口袋。那什么是立体口口袋呢？就是长得像这样子。的一个口袋，那我们就开始车了哈。那因为它有两个，所以我就一个先车起来，另外一个示范给大家看。好，我们把布准备好之后呢，我们要这个立体口袋要做打角。那打角呢，我大概就是抓了一点五公分，因为有时候你不可能说这种东西，我们还放了一大堆在里面，那你就放抽屉就好啦。干嘛还做这个？不要什么东西都摆这里。好，所以就是这个袋子，这个东西我们不要太大，因为太大的话，你有时候。就变挂了一大堆，反而会会找不到。好，我们把这个角度画好之后，就是说你缝分一公分之后，你看你要画多深啊？比如说我打一公一点五公分，我就这里一点五，然后缝分过来这里也一点五，然后我们呈现一个那个直角之后，把它打一个那个对折，对折，哎、呃，不是对折，对角线，折成对角线线之后呢，我们就把它车起来。那我们车起来之后，就变成一个那个立体的角度，有没有？把缝多余的剪掉。那我现在用的一样是那个那个防水布哈、哦。我为什么要用这块防水布呢？第一就是我家里空间不不是很大，然后在我们家养一只那个猫咪，那猫咪会有毛，它会因为我这个不会挂得很高，它会在那边蹭来蹭去，我怕会有毛，所以我就是把它做那个用防水布，而且做防水布的话不用贴蹭，我觉得也蛮方便的。只是在车的时候要注意一下，因为这块。棉麻的防水布呢，它是亮面的，会比较容易吃针一点点。那我们等一下会用，上次没有看到那个怎么车防水布的，这次可以看一下。那我上面是三卷车缝，那因为这个这个东西呢，我就不用再做里布了，因为我觉得说你简单的那个挂饰啊，不要弄得很重，它自己就很重，然后你又放了一堆东西，不是更重吗？实在是蛮没必要的。所以我就是做的比较轻便一点。那防水布因为挺度已经够了，所以我就直接折。那如果你是用一般的布料的话，你也是可以这样子。那你也可以加里布。好，那这块布呢，上面我就直接三卷车缝。好，那如果你加里布的，你自己就是要做两块一样的东西，上面车起来之后再翻过来，两边都要打角。哈，这个应该要知道，应该会知道吧？好，那我们现在要把立体口袋车上去呢。首先我们要在布上面画一个。口袋的横的那个形状，那你要画多大呢？我告诉你，我们刚不是打角吗？可是你下面这个的大小呢，要画的是把这个角度折起来，这里的宽度就是它里面折完的这个宽度，然后还有折好的高度，我们要画一个 U 字形。那我有画，可是看不太出来，因为那个摄影机可能没有办法，因为我画的很浅，好，所以就是说你这里要画一个 U 字形。等一下你要把那个线。对，在这个 U 字形上面，那我们这个 U 字形有多大呢？就是这个折起来，再讲一次哦。我们这里不是打了角吗？这个折起来的这个大小，这个 U 字形的大小是你下面这个 U 字形的那个大小。所以，我们等一下现在折了一公分进去之后，我们就要车在我们刚刚画我刚刚画的一个 U 字形上面。那尺寸的话，就是看你东西多还是少，你要你要多还是少，你就自己自己把它那个看你要做多大，然后。接下来我们就是要往下车了。那往下车的话呢，首先我们就先，嗯，塑胶布有一个好处就是你不用车布边哈，它不会虚边。那我刚刚说了，亮面的防水布会有一点点吃针。首先你可以有两个方法，一就是你换塑胶压脚，二就是垫一个东西一起车，垫一张报纸一起车。你不要用那个 A 四纸 ，A 四纸你等下车完之后要撕很难撕，你可以用报纸。那如果你觉得不要用报纸，你可以跟我一样用一个 PP 板。啊，我现在都是用 PP 板，你看它旁边都车的有没有 K K， 没没办法，有时候就总是会乱车一通。那你用 PP 板有一个好处，就是说你把它垫在旁边一起车的时候，它不会比较不容易吃针。再来就是说，因为它是透明的，所以我们可以看到我们下面车的怎么样。好，那我们就把它垫在左边一起车，你不要连 PP 板一起车哦，哈。如果你连 PP 板一起车的话，你等一下就要拆掉了。那就是 PP 板呢，弄在那个压脚跟布料的中间。啊，你不要 P P 板没有摆对位置，然后白车一通。好，我们车到这里的时候呢，这里会有一个转角，对不对？我们就先把它稍微折一下，然后往继续往下车。车到这个角度的时候呢，我们就要把针固定在下方。
固定在下方之后，把它转过来，转过来之后再把这个缝缝往内折。好，所以这时候你就知道为什么我们要先画一条线，因为如果你不先画一条线的话，你在这里的时候你很容易车歪掉。好，那那个我们针下来之后，我们转过来的时候，我们可以把针稍微弄起来，再重新压下去，这样你会比较好转。然后这时候我我刚刚画的这条线到这里，我就要车到这里哈，所以这时候要把这个对好，不然你很容易歪掉哦，口袋就会歪掉。最好说我们我们车的距离有多大。好，继续车，车到这里的时候呢，一样先把转角呢，我们先稍微折一下，等一下我们会比较好车一点点哈。那因为有两个口袋，我们两个口袋就是车同一同一个线，好，不要车上上下下。如果你这一个口袋的话，你还可以说啊，我车。随便爱车哪里车哪里，那如果你有左右两个是对称的，感觉上它就是对称的，请你就是把它车好。然后这个缝缝呢，你可以用那个锥子把它硬是把它贴进去，没关系，反正它没有那么脆弱，也不会这样就坏掉。好，我们就继续再往上车，往上车的时候把它压好。那我中间会有一个缝隙是故意的，因为为了要示范这个立体口袋呢，我中间就多了一个缝隙了，不然我怎么车就很难示范了、啊，有没有？好。一样哦，如果你觉得推起来不太好推的时候，赶快把 PP 板放到你的压脚下面去，然后把它从中间这样，你看它速度突然就变快很多了，因为它就比较没有摩擦力喽。好，现在把针把那个线弄弄下来，那因为这个啊，那你看我们的立体口袋就整个就出来了，有没有？那这里就你可以放一些那种小东西还是什么东西的，啊。反正就是你可以放东西的意思啊，然后呢，因为那个我就是很很想说，没什么这样感觉有点空，如果你放重一点怕会掉下去，好，所以我就是在做一个这个可以粘扣的地方。那所以如果你不会车滚边的人，请你也在这里再看一次好了。好，那我们先把这个魔鬼毡呢拿来，先跟那个布料做结合，先车在一边上面哈，先把它车起来。你不要测这个也行啊，只是觉得这样多一个装饰也蛮好看的。好，那背面这个呢，再把它弄到它后面去，再把它车起来。那这个有时候就容易吃针一样，把它用那个 PP 板，哦喂，固定一下。今天是，哎、欸，不是今天，是明天是端午节。先祝大家端午节快乐。其实我一直以为是今天啊，后来才发现是明天。请进啊。小孩子一放假就搞不清楚哪一天是哪一天，而且我一直以为今天是礼拜六。好，我们把它车固定起来。边长车固定为什么？因为我们等一下要那个要滚边，所以我们先把两，先把车把周围先车起来之后呢，我们就可以那个慢慢的来滚边，这样你滚边才不会跑掉。好，那如果你不车，还是你要用车一车翻过来都可以，因为我只是想要配色，就配色起来就觉得比较好看一点。那滚边条呢？我要用哪一条？找一条适当长度的来来车。好，就是你了，就是你了，就是你了。这个这个台词就是那个皮卡丘台词嘛。以前我女儿还会看，现在看到那个她都不想看了。长大了。好，我们来滚边哦。那滚边的话呢，蛮简单的哦。我们之前的滚条就是折双哈，应该看过。不会的人，请你再去翻以前的影片哈。然后我们滚边就开始车。那我这个因为它的这个宽度没有很宽，所以我的滚边条呢，滚边的地方我也没有车很宽。但这个外弧度的话，记得要挤它啊，记得哦。外弧度你不挤的话，你等一下翻过来根本就是会整个卡住。所以你一定像这个弧度哈，又又窄又小的，它的宽度很窄，弧度却很大的话，你就要挤多一点，好就挤。挤到那个以不产生皱褶为原则的那种挤的那个程度，好，你不要挤到产生皱褶，你要推它，因为我们用斜布条，所以它有一点布料有一些本身的弹性，你要用你要推它，不好推就是用锥子。如果你是比较宽一点的，这这个比较宽的话，你就可以用手。可是像这么窄的话，实在没有必要冒那个险，我们就是直接用那个锥子就好。有必要一定要把手伸到那里面去吗？好像没必要，对不对？然后多余的那个滚边剪掉，继续把它车起来。车起来之后，你就会发现啦、啊，因为我们这里折双之后呢，哇，弄到后面去，你就一定会很漂亮，一定车得到，对不对？
。好，就因为我们刚刚有挤的关系，你看这边的话，它的弧度就会很漂亮。好，这时候我们再从正面压零点一，正面压零点一的话就是装饰线，好，压零点一，有人压在这个缝隙的中间，那个叫落基缝。好，那我们我通常我都是压在正面零点一，我就比较不压落基缝，大部分都是用在服装上面。啊，那个刚好车在布跟那个布跟两块布的中间，刚好车在那个缝那个刚的缝分的那个点的线上，那个叫落基缝。那我们现在是压零点一，是装饰的，啊，就有一点装饰压线缝。好，过来之后，来改嘎好灯，多余的线剪掉了。哎呀，我<笑>你看吧，爱讲话的有另外一个坏处就是说，你忘我忘记要先车这个。魔鬼粘了，哎呀，假了五沙吧。好，幸好我们这个口袋宽宽大大的，现在补救还来得及，就是先把它放上去，有没有？哎，有点不太好车啊，为什么会这样？没关系，既来之则安之，我还是要把它车上去。好，所以大家。看到之后就记得要先把魔鬼毡先车好，你再把这个口袋固定上去哈、哦，要不然你就会像我这样子，在这边夹缝中求生存嘛。生存。好，哎呀，我的那个嘞，好，还是很漂亮，幸好。来，我们把这个粘上去，之后呢，我们要找这个中间的位置。那这个刚刚我的口袋是十一公分，所以我现在只要只要稍微量一下就知道它的中央点在哪里。上面把它固定一下就好了。哦，我做个记号线，把它固定在中央点就好。那这个东西你要自己量啊，你不要每次都问我尺寸啊。你们家的东西，你你要放的东西跟我要放的东西又不一样，对不对？所以我们可以依照我们自己的需求。那我还是会提供那个一个参考尺寸给大家，可是你们不一定要按照完全按照我的尺寸来做，这样不是蛮无趣的吗？好，好，我这样子。两个那个立体口袋结束之后呢，这是下层，我还有一个上层，因为我们那个离离口口的东西很多，所以我就我就是车车的上下两层。那上面这一层呢，我们用的那个立体口袋是另外一种方式，也就是说我们这个置物的的小这这个挂饰呢，我会做出两种那个立体口袋。那这种立体口袋呢，我用的是那个折的方式。那折的方式呢，也就是说很多人应该都做过啦，我就是这样子折一层。然后再从这里折一层，这样子就是我的，就是一个立体的口袋。那首这种东西呢，我们首先要决定的是什么？就是说你本来的口袋的宽度，再加上你折的深度。那像我这个，因为东西这个我要放遥控器，遥控器厚度不很厚，我就用两公分而已。那这里为什么还有两公分？这里这里你看有没有看到牙口？好，这里有两公分再两公分，因为我这里要车成三个袋子，也就是说我这个宽度呢，我要做成三个袋子。那我把距离都算好之后呢？我要把等一下要分隔的线呢，我也要先画好，好，所以等一下你们你们看怎么车哈，好，其实这个有点像那个，很像那种折纸拼接的感觉哦，有一点点概念你就好很好车。我们先把宽度先那个边边我先车起来，车完之后呢，因为我等一下旁边会滚边，所以我要留一段不可以车道，要不然我滚边会压到。那第一个折呢，我就是那个往。中央线这个折的这个线往中央线倒哈、哦，这样子我就直接把它折起来。之后呢，再来我第二个点就是要这样折，有没有看到？在我中间就是这个，我就往它的两边中央去，往那个中央去，哎，黑背勾勾上，就是往它的中央里面翻就对了，那个折纸的那个中里面。要往中中间，然后呢，刚刚这条线呢，我已经有做一行一条那个我等一下要压线的线，它要在我这个三等份里面的其中一条线呢去做对等。好，那我就可以直接往这边车。那这个记号线呢，因为我刚刚都已经做好了，那你们要自己画哦，就是说用看你要几等份，看你要多宽，你要自己画好，然后去把它对齐好，不然你的袋子会歪掉。好，那要怎么画？那个，总而言之，我还是会提供一下我我大致的那个尺寸给给大家，然后你们自己再去做变化。那如果你觉得我这个尺寸也不错，你可以先试做一个看看。好，往上之后呢，我们再往下，往下之后我们就要来紧接着车第二个袋子的那个折。
。那第二个带着走呢，我我们一样一边要往这边倒，哈、哦，这样子。一边要这样子倒过来，其实我们都会说是往中央线倒，可是我怕每个人又搞不清楚哪里是中央线，这嘛是漏，所以我就干脆就讲的好像有点颓了。好，来一样把那个那个 PP 板放在旁边哈。那这个因为是我自己要用的，所以我都完全按照我需要的尺寸去做。好。车到这里个中间的时候呢，再把针往下，我又要翻过来了。为什么？因为我要压第二道的那个空间的那个隔间了，第二个口袋的隔间。一样，我这里有画一条线，下面我也有画一条线，我要把它对好。好，对好之后就往上车。你你不对好的话，你车起来那个口袋是歪的哦。其实我以前也常常车歪啦，它、啊、歪了，有时候就想说自己要用的也没关系啊，反正又没有人会来看。对不对？他、啊、车歪了就车歪了，下一次车好一点。有时候就会懒得拆，就会就会这样安慰自己。好，最后一个口袋了，我爹妈天嘛，一下子要折这个就是要乖乖的按部就班折。好，这个我们要先把它折好，也是两公分的地方折好。那这个地方我们有算好就的话，就是会刚刚好这样子。好。然后车到这里的时候，很好，我这条线忘记画，所以呢，我要先把它折好，哈哈，折好把它剪掉，剪剪，好，剪，这最后这条线我就可以用到最边边了，因为我等一下那个旁边呢，那个我会滚边哈，所以我就是可以直接这样子，哎。一样哦 ，P P 板，你要是觉得有点失真的话，你就是用 P P 板。所以五级赫不能赫啦，你要是用那个塑胶布的话，是不用用那个什么，不用不用贴布衬。可是相对的话，你在测的时候就自己要注意点。好，在我们三个这种不一样的立体口袋呢，就是跟下面不一样感觉的立体口袋就完成了。然后接下来我就是要把它组合在一起。那其实有些人，如果你只是需要这个，你就可以只做上面这一层就好吧，把上面处理一下就好，你就不用下面的。那我是想说，的既然要做了，有没有？反正我都要做了，我就干脆多个下面多一层。那为什么中间要中间不把它接在一起呢？因为我这里有这个这个扣带，对不对？然后这个口袋下方我就可以直接这样藏在中间，我就觉得这样还蛮 OK 的。好，然后就把它车起来。把它接起来，这样我就有上下两层，两层的口袋。我的国语越来越糟糕了，该卷舌不卷舌，不卷舌一直卷。好，我完成了，车好了，车好了，就像这样子，你不觉得这样其实还蛮实用的吗？然后这个时候我们就可以在正面的时候呢，压一条线。那因为我再说一次，因为这种布不虚边，就是我的塑胶布不虚边。所以我没有打算要做里布，可是我后面会多做一层哦。为什么呢？等一下跟你们说。先把它压线压好。也就是说，如果你是要，哎呦喂，没底线啊，害我车得那么开心。就是说，如果你自己想要，因为这个东西是你自己要用的，除非你是要送给别人或拿去卖，要不然你自己想要车怎样就车怎样，你不想要里布就。只要它不会虚边，不会造成你的困扰，你不做里布也是可以的，因为毕竟它最后会贴在那个墙壁上嘛，对不对？那如果它不虚边的话，你也没有说，哎，非得要加里布不可，有没有？也没有人规定你说一定要，哦，做做壁式一定要加里布，这哪一条法律啊？没有吧，对不对？所以我们就是选我们自己开心的方式去做就好了，好。可是你不要说做了自己很开心，问题它一直虚边。之后不是也很困扰，那就蛮傻的，所以我们就要依照布料的特性去选择我们要做的方式。好，事事无绝对。好，之后呢，来我再把这个往往下扣，你看这样不是挺好的吗？就感觉还蛮蛮多层的